నమస్తే న్యూస్ నైన్ బులెటిన్ కి స్వాగతం నేను శాలిని ఇవాళ అప్డేట్స్ గన్నవరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇసుక రవాణాను అడ్డుకుంటున్న అధికారులపై వైఎస్ఆర్ పార్టీ నేతలు దాడులకు దిగుతున్నారని గన్నవరం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పటమట సురేష్ అధ్యక్షతన మీడియా సమావేశంలో జిల్లా నాయకులు దొంతు చిన్న పేర్కొన్నారు ఇసుక రవాణా ఆగిపోవడంతో ఇరవై లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు పూర్తిగా అవస్థలు పడే పరిస్థితి వచ్చిందని సిమెంట్ ఉక్కా లాంటి ముప్పై రెండు వ్యాపారాలు మూతపడే అవకాశం కనిపిస్తుందని దొంతు ప్రభుత్వంపై ఫైర్ అయ్యారు ఈ సమావేశంలో జిల్లా నాయకులు మేచినేని బాబు మాజీ సిడిసి చైర్మన్ నల్లూరి వెంకటేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు మన్నే సుందర్రావు మొండెం రాంబాబు కంబంపాటి సుభాష్ చంద్రబోస్ సొంగ నరేంద్ర కంచల ఈశ్వర్ గండికోట సీతారామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు గన్నవరం సివిల్ సప్లై గోడౌన్ లో నూజివీడు సబ్ కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినాకర్ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం సివిల్ సప్లై గోడౌన్ లో నూజివీడు సబ్ కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినాకర్ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు గోడౌన్ నిర్వహణ లోపాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి సబ్ కలెక్టర్ గోడౌన్ లో నిల్వ ఉంచిన స్టాక్ వివరాలను తెలుసుకున్నారు బియ్యం నిత్యావసర వస్తువులు బస్తాల నుండి కారిపోయి ఉండటాన్ని గమనించారు పారిశుద్ధ్యం గాలికి వదిలేసి నిల్వ ఉంచిన ధాన్యం రాగులు నేలపై పారబోసి పురుగులు పట్టిన స్థితిలో కనిపించాయి ఈ విషయాలపై సబ్ కలెక్టర్ గోడౌన్ డిటిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో రహదారులు గుంతలమయంగా మారాయి వెంటనే అంతర్గత రోడ్ల మరమ్మతులు పనులు చేపట్టాలని సిపిఎం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పిఆర్ ఆర్ఎన్బి జిల్లా కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో రహదారులు గుంతలమయంగా మారాయి వెంటనే అంతర్గత రోడ్ల మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టాలని సిపిఎం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పిఆర్ ఆర్ఎన్బి జిల్లా కార్యాలయం ముందు ధర్నా నిర్వహించారు పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో మండల స్థాయి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు వరద గ్రామాలపై నివేదిక ఇవ్వాలని ఉన్నత అధికారులను కోరిన ఎమ్మెల్యే రెడ్డి శాంత్ శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గంలో ముంపు గ్రామాలపై వరద నష్టాల ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని మండల స్థాయి అధికారులతో సమీక్షించారు మండలాల్లో జరిగిన నష్టాలను గూర్చి అధికారులు తెలుసుకున్నారు వాటిపై వచ్చిన నివేదికను జిల్లా కలెక్టర్ కి అందిస్తామని తెలిపారు వరదల వలన నష్టపోయిన వారికి అన్ని విధాల ప్రభుత్వం నుండి పరిహారాన్ని అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని మండలాల తహసీల్దారులు ఎంపీడీఓలు ప్రజా ప్రతినిధులు ఉన్నత అధికారులు వైఎస్ఆర్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు కార్యకర్తలు పోలీస్ బృందం పాల్గొన్నారు
మరి ఆ రోడ్స్ అన్నింటిని కూడా ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్లు మొత్తం అంటే అన్ని రోడ్స్ ఫ్లైట్స్లో పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి నష్టపోయాయని రిపోర్ట్ ఇచ్చారు పేలులకు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని గిరిజన ప్రజలు తమ గోడును వెల్లబుచ్చుకుంటున్నారు వరదయ్య పాలెం మండలం మరదవాడ పంచాయతీ రామలింగపురం గిరిజన కాలనీలో ప్రజలు బాంబుల శబ్దాలకు హడలెత్తిపోతూ అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రుల పాలు అవడమే కాకుండా వారు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి గోడలు బాంబు పేలుల శబ్దాలకు పెచ్చులు ఊడటంతో భయాందోళనతో తల్లడిల్లిపోతున్నారు ఈ క్యారీలపై పలుమార్లు రాస్తా రోకో ధర్నాలు నిర్వహించినా ఫలితం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు క్యారీ నిర్వాహకులు రాత్రి పగులు తేడా లేకుండా వారి స్వలాభం కోసం రాళ్ల మధ్యలో పెద్ద పెద్ద బాంబులు పేల్చడంతో బాంబుల దుర్వాసన కారణంగా అన్నం కూడా తినకుండా పలు రకాల రోగాల బారిన పడుతున్నారని ఆవేదన చెందుతున్నారు గతంలో ఇందిరాగాంధీ కట్టించిన ఇండ్లలో కాపురం ఉండటం వలన గొల్ల సైత్యం పగుళ్లు పడి నరకయాతన పడుతున్నామని అన్నారు సంబంధిత అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించుకున్నా వారు క్యారీ యజమానుల వద్ద లంచాలు తీసుకొని నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు దీనిపై సంబంధిత అధికారులు స్పందించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక గ్రామ ప్రజలు కోరుతున్నారు వాళ్ళ నీళ్ళు కూడా వ్యవసాయ ఇంట్లో సాయం కూడా పడుతుంది వాసన ఎక్కువ వచ్చేస్తా ఉంది వచ్చిన వల్ల జ్వరాలు ఎప్పుడు రెండు రోజుల రోజు మూడు రోజుల రోజు కాయలు అట్టిన పడతాం పెద్దలు ఇప్పుడు పెద్దలు అందరం కూడా జ్వరాల వల్ల పూడుకున్నాను వాసన వల్ల గురించే కదా ఆలోచిస్తా ఉన్నాం వాళ్ళు అన్నారు మేమేం స్టైల్ చేసినాము తగ్గించి పెట్టుకుని అని మేము చెప్పినాము బాంబులు అయితే వాళ్ళు పేలస్తున్నా వాళ్ళు పేలస్తున్నారు అంటే మన ఇంట్లో ఎదురేట్గా పేలవాలి ఇక్కడ క్వారీ వల్ల జ్వరాలు వస్తున్నాయి ప్లాస్టిక్ బొక్కలంత రేట్ రంక పేలుస్తూ ఉన్నారు ప్లాస్టిక్ దానివల్ల మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే పిల్లలకి అయిపోయిన వల్ల జ్వరాలు వస్తున్నాయి వచ్చి బిల్డింగ్స్ పగులుతూ ఉంది కొత్త బిల్డింగ్సే మళ్ళీ మన ఈ సంవత్సరమే కట్టారు చాలా భయమేస్తా ఉంది కోరిలో ప్లాస్టింగ్ పెడుతున్నారు ప్లాస్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇల్లు అంతా బగులు వచ్చేస్తుంది పడిపోతుంది వాసన వల్ల పిల్లకాయలకి ఇళ్ళు కాలంటే వచ్చేస్తుంది పెద్దవాళ్ళకి అని పిల్లకాయలకి అని జబ్బులు వస్తుంది ఉండలేకపోతున్నాయి ఇంట్లో ఇంట్లో ఉంటే కూడా తలిపేసుకుంటే కూడా ఒకే వాసన ఆ వాసన వల్ల పిల్లకాయలకి పెద్దలకి అందరు జనం వచ్చేస్తుంది మామూలు డాక్టర్ గడిక నాలుగు మాటలు వేసుకోకపోయినారు ఐదు వేలు అయింది ఈ బాంబులు బేలి పొగ గమ్ముకొని టైఫాయిడ్ జ్వరము మలేరియా జ్వరము అన్ని వచ్చి పడిపోయిండ మనసంలో పైకి లేకుంటున్నా నందు ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి రెడ్డి శాంతి ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తూరు మండలంలో అవగాహన సదస్సును నిర్వహించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతపట్నం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి రెడ్డి శాంతి పాతపట్నం నందు ఫిట్ ఇండియా ర్యాలీలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని నినాదాలు చేస్తూ స్థానిక ప్రజలకు స్ఫూర్తినిచ్చారు యోగా చెయ్యండి మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి అని తెలిపారు కొత్తూరు మండలంలో ఎంపీడివో సత్యం ఎస్ఐ బాలకృష్ణ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా నాలుగు రోడ్ల మధ్యలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులు అధికారులు వివిధ పాఠశాల విద్యార్థులు యువతి యువకులు పాల్గొన్నారు ఆరోగ్య 
అప్డేట్స్ తిరిగి నెక్స్ట్ బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టీవీ